。展厅里有一个大水缸，而且里面好像还有一个机器在里面存在着，不会给破坏了吧？赶紧去看一看。在此次展会中。我们就找到了这样一件能下水的游泳健将，那么他又有怎样的功夫呢？你好，你好，这是一个什么样的装置啊？为什么浸泡在水里呢？您能给我们简单介绍一下吗？好的，呃，这款装备呢，名称叫做便携型水下机器人，它的最大潜深达到二百米，呃，它呢可以原地三百六十度旋转，它的摄像头的云台也可以达到二百八十度的旋转角度。呃，它不仅具有了这个高清的夜视、照明、啊、呃、激光测距的功能，而且呢还配备了灵活的这个击剑手，在水下呢可以抓取九十公斤的重物。呃，这款装备呢非常适合于在水下进行这个像水下检查呀、物体搜寻呐、啊，包括水下的采样等复杂的任务。呃，有了这款装备呢，就可以大大的减少我们警员在水下。执行复杂任务的安全性。我看这这位工作人员在上面操作屏幕就可以对他进行控制了。是的，是的，我可以感受一下吗？好的，请您试一下，非常灵活。啊，它其实一个操作系统，跟我们在一个三维空间内的操作系统的立体是比较像的啊。是的，是的。其实操作起来就像玩游戏一样，两个小摇杆，一个负负责的是左右方向，一个是负责的上下的高低的角度。通过刚才简单的测试啊，发现虽然看起来比较简单，但实际上手还是有困难的，因为它是一个立体的操控模式，需要长加练习的。便携型水下机器人适用于各类水下环境中的视频侦查检测、探测救援等任务，采用遥控操作，可靠性高，作业范围广。具有便于携带、机动灵活、免维护等特点。单独使用内置锂电池供电情况下，可连续作业十二小时，无需配置专用发电机，适合单兵作战。也可使用外接电源供电，实现连续不间断作业。很多国家的这个先进的扫雷舰艇，那么仍然会搭载这种水下的遥控的机器人。它在水下的这个动作、速度，包括我们说它所带来的一些这种。特征相对比水潜水员要更好一些。那么现在来看，很多国家也会把它用在除了扫雷之外，那么比如说未来的反潜，那么这些相关任务，那么这些这个相关的这个系统肯定都会有很大的这种用途。呃，总的来讲呢，我们说这个水下的无人系统，那么相对于这个无人机和无人车来讲，似乎在之前很长一段时间就大众的关注度不高。但是它从作战的角度来说，那么无论是对于舰艇的威胁，还是对于这个反潜啊，这个包括扫雷的任务的重要性来讲，它实际上应该来说用途还是比较广的。刚才啊，我们看到了陆上跑的无人机器人，体验了水中的无人机器人，那么当然少不了天上飞的无人机了。恰巧刚才在讲台上，我拿到了一个口袋无人机，希望您给我们再介绍一下这款口袋无人机。好的，我们看到的这款啊超小型无人机系统呢，它具有了高隐蔽性。高机动性、高灵活性的特点，啊，在这个热成像啊，在这个白光分辨率，还有信息的传输方面啊，都是具定的一定的优势。它可以在两公里的范围内实现图像的高清实时传输，啊，而且呢，由于它的这个特殊材质啊，还有它的机体的这个设计，可以保证了它的这个在执行任务的时候噪音非常低，它非常适合于抵近侦查。而且呢，具备了非常高的这个隐蔽性，也就是说，麻雀虽小，但是它五脏俱全了、啊。是的，是的，看起来非常小巧轻便，但是它的功能却是很齐全的。对，有了这款装备啊，就可以大大的提升我们的战场的呃作战感知能力。蜂鸟这种口袋型无人机，便于携带，部署方便，是单兵作战的得力帮手，适合全天时侦察。在进行近距离作战时。
很够掌握实时态势感知和对毁伤目标做出评估。他操作便捷，单手可放飞，能进行空中悬停，可以通过窗户、烟囱等狭小空间进入建筑物内，实时抵近侦查，快速定位敌人。蜂鸟的所有镜头都能实现高清图像实时传输，可靠图传距离在两公里以上，被传输回来的图像将呈现在一个液晶屏终端上。操纵者用触摸屏、手柄都能进行操控。可以说，蜂鸟将成为战场末端态势感知和侦查的利器。现在，其实我们说，像以色列方面。之前已经在这个相关任务里面使用过，包括我们说在，呃，其他的一些这种局部战争的时候，我们也看到过一些相关的设计。它的好处就是，对于相对来讲这种四轴啊，就是我们说消费级无人机来说，它的隐蔽性要更强。那么它特别适合在城市环境。呃，当然我们说考虑这么小的无人机呢，它当然方便携带，但是反过来说，它的抗风啊各方面能力肯定不如大型无人机要强，所以它更适合在一些封闭的空间来执行这种观察之类的任务。看完了蜂鸟口袋无人机，那么在场还有哪些其他种类的无人机呢？来，我们继续去看一看。提起无人机啊，可能很多军迷朋友知道它分为固定翼和旋翼两种。但是您知道有一款看起来像固定翼和旋翼相结合的产品吗？没错，就是它可以垂直起降的固定翼飞机。你好，给我们简单介绍一下这款装备。好的，那我们现在眼前看到这款机型呢，是我们全能型的垂直起降固定翼，然后型号呢是 P 四。那为什么叫做全能型呢？就是它一个小小的一个身躯只有十五公斤级，但是最大的载荷呢，我们可以载到六公斤。然后呢，我们空载的情况下呢，我们可以载四个小时飞行四个小时。那同样呢，小小的一个体积，我们一辆 SUV， 我们同时可以运输两架这样的一个无人机。刚才我们提到这个是螺旋桨以及固定搭配的一个方式，那它的这个起降过程以及到空中的转换是又是怎么样的呢？啊，因为它是垂直起降固定翼，所以说呢，它不需要跑道。啊，我们有一块相对来说比较平坦的一个地方啊，我们有相对应的一些空域，那么我们就可以飞机落地之后呢，呃，垂直起降的这种方式，然后呢转平飞啊，就可以飞行就可以了。那么这种设计的好处呢，就第一，我们说对于无人机来说，它相对于大型的固定翼的有人驾驶飞机来讲，它的最大优势就本身就是使用的限制没那么多。另外呢，就是在有一些这种侦查任务的情况下。您比如说，我要是能够悬停，那么当然我们说你可能想要看到我、找到我，这个时候难度就很大。所以它其实就是最大限度的去提高你的这些无人机的这种，呃，一个是使用的便捷性，没有那么多条件，尤其是起降条件的限制。另外呢，就是还是提高你的战场上生存能力。利用螺旋桨进行垂直起降，然后转固定翼的平飞，可以使无人机在多种苛刻的条件下起飞，甚至是没有跑道的情况下进行作业。那么我们看到了这边还有一个大型的无人机有关的设备啊，我去那边看一看。你好，你好，您给我们介绍下这个大型的设施吧。好的，好的，我简单介绍一下这款产品的主要的一些功能。这款产品呢来讲的话，它是叫自动机巢，也叫自动机巢。自动机巢，对，是的。它呢落下来之后的话，可以给无人机进行自动充电，以及可以类似于钢铁侠一样，里面有个机械臂，可以更换电池。也就是说，这相当于一个蜂巢，使无人机完全实现一个自动化的保养以及起飞工作的一个场景了。是的。作为一款地面保障平台，无人机自动机库可以为无人机提供全方位的地面支持。它可以进行烟雾监测、消防灭火等安全保障操作，同时气象监测模块还可以对任务起飞前的环境进行检测。当风速超过预设值或检测到下雨时，系统会禁止无人机起飞或提示返航。无人机自动机库除了可以为无人机提供一个遮风挡雨的空间外，它还可以像科幻电影中的机械设备一样，对无人机进行一系列自动化的操作。
当无人机被收入自动机库后，机库会通过运算中心控制机械臂，对无人机进行故障检测、更换电池以及开关机等相关操作。应该来讲，未来的这种无人机的快速部署，包括我们说这种自主的、不需要依赖人的自动的这个起降，那么很有可能会成为这个这种无人机的作战的一个很重要的发展方向。如果说我能在很短时间内部署一架这个插打一体无人机的话，那么它仍然可以对周边很大的一片范围造成一个足够大的威胁。所以应该来说呢，会成为未来战场上的一个很重要的发展方向。逛了这么久，我们也看到了许多形形色色的装备。不知道您最中意的是哪款装备呢？相信您也已经大饱眼福了。如果您没逛过瘾也没有关系，欢迎您持续关注国防军事频道《军事科技》，我们将为您带来更权威、更专业、更有趣的解读。好了，观众朋友们，我们下期同一时间再见。它外形奇特，像船又像车。它性能先进。无坚不摧，他们游弋在惊涛骇浪中，决胜于海滩之间。铁拳所向，破浪出击。军事科技带您了解冲上岸滩的两栖装备。